वेलकम टू कंसेप्चुअल बायोलॉजी विथ प्रिंस राय आज के इस वीडियो में हम एक्सक्रेटर सीस्टम अथवा नेफ्रेडियल सीस्टम इन हिरोडिन एरिया ग्रेनुलोसा को विषय में हेद यो एक्सक्रेटर सीस्टम भिवीआई फर दी टेन मार्क्स एट आउट क्वेश्चन भाई भो एंडा फाइलम बट सो लेट्स बिगिन इन जेनरल हमी बुझ् पड़ने कुछ ये साइड में लेफ्ट हैंड साइड में नोट्स यतापटी राइट हैंड साइड में तभी देखना सकूँ द फिगर अफ दिन फ्रिडियल सीस्टम अथवा एक्सपेटर सीस्टम इन हिरोडिन एरिया ओके अब इन जेनरल सेवेन्टीन पीयर्स अफ नेफ्रिडिया नेफ्रिडिया सीम्पली के हमें एक्सपेटरी अर्गन स्पेसिफिक हम जस्ते किडनी भाज ह्यूमन केस में हमी एनलिट को टर्म में हम नेफ्रिडिया टर्म रिफर कर सके यदि सींगुलर छफ्रिडियम भर्ड रिफर कर यदि प्लुरल हम के भफ्रिडिया भाव जेनरली के होता एक्सपेटरी सीस्टम कंप्राइजेस अफ सेवेन्टीन पीयर्स अफ नेफ्रिडिया इन केस अफ एनिलिड्स अस में स्पेसिफिक भू पर्दा खेल हिरोडिन एरिया ग्रेनुलोसा छैटों देखि बाइसों सेगमेंटसम ओके सिक्स देखि ट्वेंटी सेकेंड सेगमेंटसम चाहे सत्रहवटा पेड़ के पाइज नेफ्रिडिया पाइज अब नेफ्रिडिया दुईटा भाग में डिवाइड कर प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया अर्क हो टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया दिस इज द भिवीआई पोइंट टू रिमेम्बर हई कहीं टू पोइ फाइव मक्स में अथवा फाइव मक्स में प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया को बारे में मत लेख अथवा टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया को बारे में मत लेखने कोईसन हमें सोन सकता सो यू नीड टू राइट एकोर्डिंग टू इट ओके यदि लंग क्वेश्चन प्रिपेयर कर सर्ट क्वेश्चन इजिली प्रिपेयर भैं ओके अब सेवेन्टीन पीयर्स इसी डिवाइड कर छवटा पेयर्स प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया भो अब बाकी एगारवटा पेयर्स टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया भो कि छवटा पेयर्स प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया एगारवटा पेयर्स टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया अब सेगमेंटेशन को आधार में हम कुरा प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया छैटों देखि एगारों सेगमेंटसम दैट इज सिक्स टू इलेवेन्थ सेगमेंटसम होने भाई टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया ट्वेल्थ देखि ट्वेंटी सेकेंड सेगमेंटसम होने भाई ओके अब प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया रेस्टिकुलर नेफ्रिडिया को डिफ्रेन्स के बुझौं प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया मतलब टेस्टिस भाग अगाड़ी को भाग हु जहाँ टेस्टिस को एब्सेंट भी होवा सीम्पली भन्न पर्दा खेल टेस्टिस सैक को एब्सेंट होने नेफ्रिडिया हम प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया भाई आई रिपीट अगेन यदि टेस्टिस सैक को एब्सेंट छेल हम के प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया भथवा टेस्टिस सैक सुरू नईकन तो भाग मथि बिलोंगिंग करने तो भाग मथि को सेगमेंटर में प्रेजेंट भेफ्रिडिया हम के भाई प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया भाई जब टेस्टिस सुरू होके टेस्टिस सुरू हो दैट इज टुवेल्थ टू ट्वेंटी सेकेंड सेगमेंट नहीं हो तो नेफ्रिडिया हम के भूपर्यो तो टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया ओके नोट में मैं तेई कुछ लेखीदे The difference between pre-testicular and the testicular nephridia is the presence of testis sac interconnected by the initial lobe of the nephridia in the embryonic level. Embryonic level ma, yedi testis sac presents ho bani testicular nephridia bani testis sac presents hoy na bani theke bani pre-testicular nephridia bani. Ab initial lobe kio ani yeh ciliated organ kio note ma lekhi kuthi kurab ami yaha erne song. Okay. अब जो तेखी रख्वे रेड कलर ने मैं लेखे अल नेफ्रिडिया कंसिस्ट अफ एन ओपनिंग अर्गन कल्ड नेफ्रिडिओपोर्स विच आर अल्सो इन सेवेन्टीन पेयर्स लाइंग अन द भेन्ट्रल सर्फेस अफ द बडी ओके सत्रहवटा पेयर नेफ्रिडिया होने सत्रहवटा पेयर ने के होने भाई तेफ्रिडिओपोर होने भाई नेफ्रिडिओपोर बड़ के निस्लिने हो तो हम जस्ते हम बड़ी में ह्यूमन बड़ी में कुरा करने हम यूरेटर यूरेथ्रा हो यूरिन निस्लि जो यूनरी सीस्टम को मेन अर्गन बड़े तरीका के होता सीम्पली इसमें नेफ्रिडिओपोर बड़ा एक्सपेटरी मेटेरि मेटेरियल रिलीज आउट होने हो ओके यो पोइंट टू बी नोटेड नेफ्रिडिओपोर भी सत्रहवटा पेयर होने रहता जहाँ पर एक्सपेटरी मेटेरियल के बाहर जाने रहें ओके अब हम कुरा कर सीम्पली यो फिगर को बारे ओके यो फिगर को बारे में चर्चा कराखिर जो ये देखी रख्स सैक लाइक स्ट्रक्चर दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज द टेस्टी सैक जो टेस्टी सैक के मत प्रेजेंट हो तो टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया जो बाहौ देखि कति बाईस सेगमेंटसम ओके टुवेल्थ देखि ट्वेंटी सेकेंड सेक सेकेंड सेगमेंटसम मत प्रेजेंट होने भाई अब टेस्टी सैक को वरीपरी भि के टेस्टी सैक जो भिट्र के इसको 
peri nephrostomial ampulla sa nephrostom bane ko opening jaste ho jaha bada se simply serum bada ke chhir santa bivina prakar ka abo nitrogenous waste sa ho tiyaba chhirne bhaye tiyaba tis pachadi tis line further process garer expression ma help garer tiyaba nephridophore bada nikline bhaye okay अब यो यसमा चाहिँ के हुन्छ त पेरी नेफ्रोस्टोमियल एम्पुला हुन्छ एम्पुला भनेको त्यस्तो खालको स्याकहरु जुन चाहिँ अलिकति सोलन टाइपको हुन्छ त्यसले हामी बायोलोजीबाट एम्पुला भन्छ ओके अनि यसमा के पनि जोडेको हुन्छ त हेमोसिलोमिक नेफ्रिडियल ब्रान्च जोडेको हुन्छ जहाँबाट सिलम लिया भित्रको कन्टेन्टहरु कहाँ ल्याउने भयो त नेफ्रोस्टोममा ल्याउने भयो र नेफ्रोस्टोमबाट कहाँ कनेक्टेड भएको छ अब सिलेटेड अर्गन भित्र छ सिलेटेड अर्गन अब कहाँ कनेक्टेड भएको छ त इनिशियल लोबमा कनेक्टेड भएको छ अब इनिशियल लोब छ त्यसपछि इनिशियल लोब हेर्नुस् त्यसरी यो गाई गइराको हुन्छ ट्विस्टिङ फाराले त्यसपछि यो एपिकल लोब छदै छ यो मेन ठुलो एपिकल लोब भइहाल्यो अनि एपिकल लोबको बाहिरपट्टि ठुलो मेन लोब हुन्छ यसरी बाहिरपट्टि हेर्नुस् त मेन लोब छ ओके अनि यो एपिकल लोबको भित्रको कन्केभ लाइक स्ट्रक्चरमा फेरि अर्को लोब बनेको हुन्छ जसलाई हामी इनर लोब भन्छौ यो इनर लोब भइहाल्यो ओके त्यस पछाडी मेन लोब पनि हामी एन्टेरियर माथिको तल पोस्टेरियर भन्छौ मेन लोबलाई डिवाइड गर्दाखेरि र यो मेन लोबबाट फेरि भेसिकुलर डक निक्लिन्छ यसले भेसिकलमा खुल्छ यसले केही समयमा स्टोर गर्ने काम गर्छ एक्सट्रोटरी मेटेरियललाई त्यसपछि फेरि कहाँबाट निक्लिने भयो त एक्सट्रोटरी डक हुँदै निफ्रिडियो पोरबाट ती एक्सट्रोटरी मेटेरियलहरू रिलिज आउट हुने भए अब हामी के गर्छौँ त टेस्टिकुलर निफ्रिडियमको बारेमा स्ट्रक्चरको कुरा गर्छौँ अगाडि ओके स्ट्रक्चरको कुरा गर्छौँ फर्स्टमा सिलेटेड अर्गन ओके याद राख्नु पर्ने कुरा एउटा सिक्वेन्स याद राख्नु सिलेटेड अर्गन इनिशियल लोब अनि एपिकल लोब मेन लोब इनर लोब भेसिकुलर डक र भेसिकल यसलाई एउटा ट्रिकले समझिन सकिन्छ आई एम इन भियतनाम ओके यदि तपाईहरुलाई प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडिया भनेको छ अथवा प्री टेस्टिकुलर नेफ्रिडियम भनेको छ भने आई एम इन भियतनाम भन्ने ट्रिक लाउनु तर यदि तपाईलाई टी टेस्टिकुलर नेफ्रिडियम भनेको छ भने अगाडि सी पनि थप्नु ओके सी आई एम इन भेदनाम हेर म भेदनाम छु भन्ने खालको टेक्निक लाउनु ओके आईबाट इनिसियल लोब एम को एबाट एपिकल लोब एम बाट मेन लोब भइहाल्यो अनि इन को इनर लोब भेदनाम को चाहिँ के हुने भयो बेसिकुलर डक र बेसिकल हुने भयो यो तरिकाले तपाईले टेस्टिकुलर नेफ्रिडियम लाई एक्सप्लेनेसन गर्न सक्नुहुन्छ अब हेरौ सिलेटेड अर्गन को बारेमा सिलेटेड अर्गन लाई केले इन्क्लोज गरेको हुन्छ अघि मैले भने पेरी नेफ्रोस्टोमियल एम्पुला ओके नेफ्रोस्टोम को वरिपरि जहाँ नेफ्रोस्टोम ले के गर्ने भयो त सिम्पली त्यो सिलेट जुन सिलम छ सिलम बाट के निकाल्ने भयो त त्यहाँ भएको कन्टेन्ट्स हरुलाई कहाँ ल्याउने भयो त सिम्पली इनिशियल लोब बाट एपिकल लोब हुँदै विभिन्न क्यानल अहिले हामी पढ्छौ त्यो क्यानल हरु द्वारा सबै एक्सट्रेसन प्रोसेस क्यारी आउट गरेर नेफ्रिडियोपोर बाट बाहिर निकाल्ने काम गर्छ तर मेन एन्ट्रान्स को ठाउँ भनेको के हो त नेफ्रोस्टोम हो त्यो नेफ्रोस्टोम को वरिपरि स्याक लाइक स्ट्रक्चर सुन्निएको हुन्छ र त्यो सुन्निएको स्ट्रक्चरलाई सोलन स्ट्रक्चर हामी बायोलोजिकल भाषाबाट एम्पुला भन्छौँ त्यही भएर अब सिलेटेड अर्गनलाई केले घेरेको हुन्छ त पेरी नेफ्रोस्टोमियल एम्पुलाले ओके अनि इट ह्याज अ रिजोबर द्याट कन्टेन्स सिलेटेड फनल्स रेस्पोन्सिबल फर द म्यानुफ्याक्चर अफ कर्पस सेल्स अथवा सिलोमिक एमोबोइड कर्पस सेल्स यो एउटा पोइन्ट टु बी नोटेड ओके सिलोमो सिलोमिक एमोबोइड कर्पस सेल्स को मेन फंक्शन के हो भने इट इज द मैक्रोफेज सिस्टम अथवा मैक्रोफेज सिस्टम अफ द इनवर्टिब्रेट्स भन्छौ अथवा यसले के काम गर्छ भने सिम्पली कुनै पनि बाहिरको फूड पार्टिकल्स मा यदि कुनै पनि टोक्सिक सब्स्टेन्सहरु अथवा फूड पार्टिकल्स मा भए नभए पनि अरु जेमा पनि अब जस्तै एक्सट्रेटन एक्सट्रेसन को टाइम मा त्यहाँ टोक्सिक सब्स्टेन्सहरु छ भने त्यो सिलोमिक फ्लुइड मा मिसेको छ भने त्यहाँको टोक्सिक सब्स्टेन्सहरुलाई डिटेक्सन गर्ने काम र त्यसलाई मार्ने काम कसले गर्छ त यो सिलोमिक एमोबोइड कर्पसल्स हरुले गर्छ ओके हाम्रो ह्युमन बडी मा जसरी म्याक्रोफेजेस ले त्यो काम गर्छ यो इनवर्टिब्रेट्स को केस मा चाहिँ कसले गर्छ त सिलोमिक एमोबोइड कर्पसल्स ले गर्छ र यसलाई हामी नर्मल अर्को भाषाबाट सिलोमोसाइट्स पनि भन्ने गर्छौ ओके ल अब इनिशियल लोबको कुरा गरौ हेर्नुस् त यो राइट ह्यान्ड साइड मा यो फिगर जुन देखिराख्नु भएको छ टेस्टी स्याक भित्र के रहिस त सिलेटेड अर्गन रहिस सिलेटेड अर्गन ले बाहिर तर्फ के ले घेरेको छ पेरी नेफ्रोस्टोमियल एम्पुला ले घेरेको छ त्यसको ब्रान्चिङ केसन कनेक्ट भएको छ हेमोसिलोमिक फ्लुइड जुन बाहिरतिर घेरिएको छ त्यो हिलोसिलोमिक नेफ्रिडियल ब्रान्च ले त्यहाँबाट ल्याएको छ अनि त्यसपछि अब यो कहाँ कनेक्टेड भएको छ सिलेटेड अर्गन इनिशियल लोबमा कनेक्टेड भएको छ यो इनिशियल लोबमा कनेक्टेड भइसकेपछि अब इनिशियल लोबको बारेमा हेरौ स्ट्रक्चर कस्तो छ ट्विन्स अराउन्ड द एपिकल लोब यहाँ हेर्नु त एपिकल लोबको अगाडि पछाडि चाहिँ ट्विन भएर गइरहेको छ र ब्लाइन्ड अब हामी ब्लाइन्ड भन्ने टर्मको केमा युज गर्छौ भने यदि एकपट्टि याद राख्नु है 
यदि ये ब्लाइंड बने को ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओके तो इसलिए मैं ये इस तो खाली कोड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर करे इस तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यो माथी पटी को ठाउ ओपन बायो ओके यो ठाउ ओपन बायो ओपन बायो यो ठाउ तो यो ठाउ क्लोज बायो बने लामे ब्लाइंड बन सो ओके इस तो स्ट्रक्चर लामे के बन सो सिंपली ब्लाइंड बन सो इन केस ऑफ बायोलॉजी लो एंटीरियर पोस्टीरियर अब एंटीरियर पोर्शन का जोड़ी ने बाय पेरिन नेफ्रोस्टोमेल एम्पुला में जोड़ी ने बाय बने पोस्टीरियर रीजन का जोड़ी ने बाय मेन लोब आगर जोड़ी ने बाय अब यह मेन लोब ऐसे ही जोड़े को सही फिगर में अपने ऐसा सपना सा अब एपिकल लोब को करा करो एपिकल लोब को पछाड़ी तीर को लाइमी पोस्टीरियर रीजन बन यो मेन लोब में से ये नहीं था इस फिगर ने और क्योंकि और कई हाल को बनाई है कुछ ना यो फिगर इस तो बनाने को कारण किना बने इन और लार्जेस्ट हो यो लोब सब में बंदा छुलो उनसा इस पर यह पॉली एड्रल सेप को सेल्स हरो पाइंस हा ओके ते बर इस तो हाल को बनाई है कुछ ना यो माथी को एंटीरियर जोन ऑगाडी पोर्शन � अब यो एपिकल लोब को भीतर सरफेस पटा पट्टी यो जोन कौन के विटी सा भीतर कौन के फ्लाइग स्ट्रक्चर यो कौन के फ्लाइग स्ट्रक्चर कौन के विटी मार के उनसा था अब की प्रेजेंट उनसा इनर लोब को प्रेजेंट उनसा ओके रन्स अलोंग द इनर कौन के विटी ऑफ मेन लोब एंड फॉरवर्ड्स अलोंग आउटर बोर्डर ऑफ हाफ लेंथ अब यो जोन छा यो अब यो के मार्क खुलने बाय था बेसिक कल डॉक्ट अथवा बेसिकल मार्क खुलने बाय अब यो जो काम बड़ा खुलने बाय तो एंटीरियर लिम बड़ा खुलने बाय ओके एंटीरियर लिम बड़े बेसिकल डॉक्ट हो दे अब के मार्क खुल सा बेसिकल भीतर खुल सा अब बातिया बने उड़ा जूलोजिस्ट अथवा तर एक जना साइंटिस्ट और को उन्हें सब विदे बने वाले से क्या बन बाको सब बने यहाँ विदर बैक्टीरिया पनी उन्हें सा ओके नेफ्रिडिया विदर यो नेफ्रिडियल माइक्रोफ्लोरा बैक्टीरिया मार पनी उन्हें सा दस को साइड से 2.8 देखिए सेवेन माइक्रोमीटर लेंथ मार पनी उन्हें सा तेले कर देखिए अब यो प्रीनेस्टि� यो जोन इतना देखी रखने वाको था यो टेस्टी सैक मात्रा बनाऊं न पारे ना ओके यो टेस्टी सैक बनाऊं न पारे ना तो इस पे हमले हेमोसिलोमिक नेफ्रिडियल ब्रांच देखाऊं न पारे ना अनि पेरी नेफ्रोस्टोमियल एम्पुला देखाऊं न पारे ना अनि तेज पसी यो बाहे इनिशियल लोब जोन था त्यह देखी शुरू टेस्टी सैक को एक्सप्लेनेशन चाहिए ना सिलेटेड ऑर्गन को एक्सप्लेनेशन चाहिए ना तो इन केस ऑफ टेस्टिकुलर नेफ्रिडियम तीस मात चाहिए हो अब सेंट्रल कैनल ऑफ नेफ्रिडियम ओके बीस बीस बार कैनल पर नहीं होने पड़े जहाँ बड़े टेस्टिकुलरी सब्सटेंस है ट्रैवल करना लाइक ते बारा अब इनिशियल लोब एपिकल लोब रे इनर लोब यो तीन टा लोब आरु को इंट्रासेल्युलर कैनल भीतर का आफ आफ नो सेल्युलर कैनल आरु उनसा तो सेल्युलर कैनल ये तीन टा को पार्ट को अथवा तीन टा लोब को सेल्युलर कैनल आरु मिले रे उड़ा सेंट्रल कैनल बनाऊंगा अब वो तो � कैरी कर दाखिल या तो मूवमेंट में हेल्प नहीं करने भाई तो इन और फाइनली कहाँ डिस्चार्ज होने जाएं तो एक्सप्रेशन को प्रोसेस कैरी आउट भाई सके बस आरे बेसिकल में इन और फेरी पन इस्टर होने जाएं तो केस और दिन टाइम समर बेसिकल बड़ा नेफ्रिडियो फॉर बाय निकलें जाएं ओके अब फिजियोलॉजी ऑफ जनरली आमिले नाइट्रोजनस वेस्ट को रूप में से एनिमल और ओके इसमें तीन टा रिलीज़ गाड़ी को देख सों ये उटा एमोनिया और को यूरिक एसिड और को यूरिया ओके एमोनो टेली कामी एमोनिया रिलीज़ गाने ले बंद सों बने यूरिया रिलीज़ गाने ले यूरियो टेली बंद सों रा यूरिक एसिड रिलीज� अब इसको तो बनी अलग दिन बुझी रहा हूँ कॉन्सेप्ट को लागी एमोनिया इज हाइली टॉक्सिक एमोनिया एकदम टॉक्सिक होना तेज पर साड़ी अलग दिन टॉक्सिक होने बने कि यूरिक एसिड हो रत्तेज पर साड़ी थोड़े लेस टॉक्सिक होने बने को क्यों यूरिया हो 
ते भर नेचर ने यह तरीका एडेप्टेशन कर कि एमोनोटेलिक अथवा एमोनिया रिलीज करने वाने तो टक्सिक रिलीज करने हो एक्सुटरी सीस्टम बट ओके एक्सुटरी अर्गन हो ते भर एमोनोटेलिक जेनरली एक्वाटिक हेबिटैट एक्वाटिक एडेप्टेशन ज जसले एक्वाटिक एडेप्टेशन हो तो एक्वाटिक एडेप्टेशन करने खाले एनिमल्स में मत के नेचर ने ना एमोनोटेलिक वे अफ एक्सप्रेसन अब भन नेचर ने बनाईद क्योंकि जब पानी में उन्नीसन एक्सप्रेसन करी मेटेरियल अथवा नाइट्रोजिनस वेस्ट डिस्पोज आउट कर उन्नीर को बड़ी लाई हार्म होने भैन क्योंकि जब पानी में तो एक्सोटरी सी प्रडक्टर बाहर फैल्स पानी ने के दिखा टक्सिशिटी डिक्लाइन कर दी अथवा तो घटाई दी क्यों वाटर ने टक्सिशिटी क्यारिंग टक्सिक सब्सटांस के डाइल्यूट कर दी ओके भर एक्वेटिक हेड एविटाइड में बस्ने एमोनिया बाहर फैलने एक्सोटरी सब्सटांस को अथवा नाइट्रोजिनस वेस्ट को रूप में तो नेचर ने ना बनाई इस बर्ड यूरिक एसिड को क्रिस्टल्स को रूप में फैलने अब ये नेचर ने बनाई बर्ड्स ने तब दिशा बेला याद कर यदि तब चरा तब लुगा में दिशा कर देखने तो एक में सुखी हाल तब कोटा निकालने भाई तो धूलो धूलो तरीका निस्लि दैट इज एक्चुअली द क्रिस्टल्स अफ द यूरिक एसिड ओके यूरिक एसिड से एमोनिया भाई अलग के होने भाई तो लेस टक्सिक होने भाई अब यूरि जो यूरिया यूरिया तो एकदम के होने भाई एकदम एकदम लेस टक्सिक होने भाई इन कंपेरिजन टू यूरिक एसिड एंड एमोनिया जो हमी पी हूं ओके हमी रिलीज करने यूरिया हो अब हमें यदि एक्सोटरी सीस्टम बट हम जस्ते मानल एमोनिया रिलीज होने वाक हमी पिशाब फेर्खे अथवा सीम्पली यूरिनेट कर यदि यो तो यूरिन को छिटा हु हम लेग पर्थ्य खुट्टा तीर पर्थ्यो यदि हमें एमोनिया रिलीज करते हैं हम खुट्टा बर्न होने थाल्थ्यो हम खुट्टा के थाल्थ्यो दुख्न थाल्थ्यो पेन होने थाल्थ्यो बिकज ड्यू टू द टक्सिटी तर हमी यूरिया फाल्सों ते भर यूरिया टक्सिक नेचर को छेन ते भर हमीर सजी भाग सो थैंक्स टू नेचर फर दी एकदम राम है हमी कस्त मजा क्रिएसन कर देखे एमोनोटेली कसला यूरिकोटेली कसला यूरिओटेली कसला नेचर ने बनाई देखे अनुसार ने ओके अब नेफ्रिडिया ने फंक्शन के नेफ्रिडिया को नेफ्रिडिया को फंक्शन एक्सोटरी फंक्शन भी अर्क अस्मो रेगुलेसन फंक्शन भी अब एक्सोटरी फंक्शन के करने भाई तो जो यहाँ बड़ आने भो जो भि को सेंट्रल कैनल बड़ होते कह आने भाई तो भेसिकल में आने भाई भेसिकल बड़ एक्सोटरी डक्ट होते नेफ्रिडियोपोर बड़ बाहर रिलीज होने भाई अभी अर्क स्पेसिफिक टाइप अफ टिश्यू फाउंड इन एनिलियट्स दैट इज नेम्ड एज पोट्रेडल टिश्यू ये पोट्रेडल टिश्यू ने हेल्प कर ओके अब अस्मो रेगुलेसन सीम्पली मेन्टेनेंस अफ एस्टो एंड साल्ट इन बडी हो वाटर एंड साल्ट को बैलेंस हो इस करने भाई तो हेल्प करने भाई ओके अस्मोटिक प्रेसर अफ दी बडी फ्लूड इंक्रीज हो सराउंडिंग भाग ते भर ते बेला के होता पानी कंटिन्ुअसली छिरी रख अभी नेफ्रिडियल इन पानी लाई, एक्सेस पानी लाई के हो बाहर फैलि होनी इस स्पेसिफल स्पेशल मेकानिजम ने यो सोडियम आयन्स र क्लोराइड आयन्स को बैलेंस कर ओके अभी बैलेंस कर सके पाड़ी के होने भाई तो अस्मोटिक प्रेसर पर बैलेंस होने भाई जिसके भित्र को शरीर भि को एस टू रही ते पड़ी साल्टर को बैलेंस होने भाई इसी अस्मो रेगुलेसन में हेल्प करने भाई सो यदि तब ओके okay, यदि तब एक्सोटरी सीस्टम को बारे में मात्र लेख भो फिजिओलॉजी अफ एक्सप्रेसन लेखी राख् पर्दन ओके तर तब फिजिओलॉजी अफ एक्सप्रेस एक्सप्रेसन होने सोने तब फिजिओलॉजी एकदम धेरे इन्फिशाइज कर लेख् पर्यटन तर स्ट्रक्चर अलि मत डिस्क्राइब कर दुई तरीका क्वेश्चन सोन सकता एवं एक्सोटरी सीस्टम अथवा स्ट्रक्चर को बारे में मात्र लेख भिफ्रिडियल सीस्टम को अर्क के भन्न सकता फिजिओलॉजी अफ सीम्पली एक्सप्रेसन को बारे में लेख भे बेला तब एक्सप्रेसन में कसरी हेल्प कर अस्मो रेगुलेसन में कसरी हेल्प कर बारे में बड़ी फोकस होने पर्यटन ब ड्रइंग इज मस्ट फर बोथ कोईस ओके सो थैंक यू सो मच फर टुडे 